藤ヶ谷泰介「ピースフルデイズ」ピースフルデイズ「ピースフルデイズ」こんばんは藤谷大輔です6月にアップされた YouTube 河合文の YouTube 河合たちチャンネルというのに呼んでいただきましてで、ね、あの自分の好きなあのヴィンテージデニムをさ結構話せたのよ今まであんまりなかったのもちろんヴィンテージのーなんかこう特集の雑誌に出させていただいた時に語ることがあったけど日常的にさデニムを持っていってとかっっっていうのはなかかたたすっごい楽しかったよで今ふみとが結構なんか興味あるらしいんだよねそのヴィンテージっていうか古着で自分も普段からよく買わせていただいてるその原宿にあのベルベル人っていう、うん、お店があってそのベルベル人さんに行かせていただいてでふみとのヴィンテージデニムを選び楽しかったなめちゃめちゃ面白かったよなんかみんなが好きだからさあそこにいる空間はさだからこうポカーンとしてる人がいないっていうか、ね、難しいでしょだからここで今話したとしてもさあと YouTube とかで、まあ、映像を見れると分かりやすいよねこれが何年でこうなるボタンがこっからこうなるとかそれがなんかできたのがね初めてだったからすごい嬉しかったしちなみにあの今日今履いてんのがそのこの。この草薙さんからいただいたこれ YouTube でも話したんだけど草薙さんからいただいた対戦モデルっていうこの要は42年からまあ45年第二次世界大戦中にまあ作られたデニムなのよ草薙さんいただいたのめちゃめちゃいろんなこうねあまあポイントがあってさその普段の普段と今までのデニムとこの対戦,中対戦モデルの違いがいろいろあるんだけど今この物がなくて言ってもでしょ<笑><笑>例えばまあ分かりやすくすごい簡単で言うとさリーバイスのさ後ろのポケットちょっとイメージしてもらってさあれこうミシンでバーって後ろ塗ってるの分かるこの2つのポケットでさあのアーキュエイトステッチっていうのこのクッっていうさリーバイスといえばこの後ろポケットのってなるじゃんまずこの糸すらもこの対戦モデルの時代は省略しましまょうって全部こう要はできるだけ軍の物資にもう全部が行くからそこもないのそのミシンで撃たないでその42年からまあ45年とか46年って言われてるけどその34年はそこはこうペンキで塗ってたのでもどんどん時間も経ってペンキは消えていくじゃないこれは今このペンキはないんだけどそのなんていうのああのアーキュエイトの,そのミシンのがない何にもないでしょ何にもないこれでもリーバイスとかここのここないのよリベットこのコインポケットの上に2つあのリベットしてこう、まあ、銅のねやつをバチバチって売ってるんだけどこれも全部省略だからここもないだこ,これだなこれはリベット本当は強化のためにここにも。2個打ってんだけどあれこれなんかついてきてない感じするわもうなんか分かっちゃった<笑>このスタジオにいる人数でも半々だもんね半々 <laughs> でもそういうのもちょっと YouTube で語ってますんでねあのぜひ見ていただきたいと思いますさああなたと過ごす274回目の夜最後までよろしくお願いします今夜の1曲目ですニューアルバム「シノプシス」から「キスマフット2」で「w i z お送りしたのはニューアルバムシノプシスからウィーズでした。藤ヶ谷大輔ピースフルデイズキスマイフットツー藤ヶ谷大輔がお送りしています。リアル脱出ゲーム世界で一番謎がある全く新しい形の謎解きフェスティバル。リアル脱出ゲームフェスティバルが幕張ベストで8月232425日の3日間限定で開催開催されるリアル脱出ゲームは全15コンテンツ以上そしてその全てが新作「ハンター×ハンター」「怪獣8号」「デスノート」「二次三次」などの人気作とのコラボやヨーロッパ企画制作協力の「学校の77不思議」からの脱出ネクライトーキーとのコラボトラブルだらけのライブハウスからの脱出にも注目最新情報はリアル脱出ゲームフェスで検索
あなたと過ごす土曜日の夜藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ、えー、私事になりますが、えー、6月25日で一つ年齢を重ねましたありがとうございますあの先ほどねあのプレゼントをこのピースフルデイズのチームからいただきまして毎年プレゼントを誕生日プレゼントいただけるんですけど今年はですね今これありますけど T シャツでしたねあの私がインスタで自分のインスタでマネージャーさんの似顔絵を描いたそのマネージャーさんの顔のイラストの入った T シャツ<笑>このビートルズをイメージしたビートルズのアルバムのジャケットをイメージした T シャツなんですね。あの、まあ、いろいろあるじゃない。えっ、ー、と、じゃあ普段から来ますとか。俺でもね、すごく、なんか、あ、自分のなんか好きなとこだなって思ったとこがあって、このプレゼントいただいた時に。やっぱりこう、もちろん嬉しいよ。嬉しいけど、上辺だけでも、あ、来ますって、俺一回も言ってねって言ってなかったから、<笑>なんかそこはなんか正直でいいなって思った。なんか、出て、出てこなかった。自然に、あ、絶対、意地悪で言わないとか、してないんだけど、なんか自然に、一回も出なかったよね。あ、これ、これ着るって言わなかったよね。とかさ、あと、あ、これ寝巻きでも、あ、寝巻きとかかなとか、あ、リハの時着るわ、とかさ。今、リハの時着るわは、普段は着ないけど、ね、そのリハーサルちょっとこう、っていう時、汗かく時とかに着るよ、の、やん。なんか、何にも出なかったよね。<笑>おすごい、何これっていう、すごいしかない。<笑>あと、ステッカーもさ、作ってくださったのその似顔絵のね。俺が描いた似顔絵の、マネージャーさんたちの似顔絵。これだから、マネージャーさん4人分描いたから、4枚プラス、自分だと5枚ね。そのステッカーもさ、お出なかったよね。あ、俺、俺、カバンにあるわ、とか。な何も出なかったね。マネージャーさんに勝手に貼っちゃおうっていうのしか出なかったもんね。<笑>いや、でもね、嬉しいのよ。でも、こういう、なんていうのね。あの、普段、着れないとかもそうだけど、あの、俺、これ触った時にまず思ったのが、あの、生地の感じすごいいいなと思って。こういうの、あの、なんかね、ルームウェアいいのよ。<笑>その、寝る時はちょっと分厚いんだけど、俺、だから寝る時と俺、部屋にいる時、あの、そう、別なのよ。オフ入った後にもう寝る格好になるっていうかそれまでの格好は別なのそこかな<笑>、ね、寝巻きの手前寝巻きの手前<笑>でもこれあとでインスタに載せますよこれちょっとぜひ見てください<笑>いつもありがとうございます本当にさあ今夜はこちらの企画です全部前向きにします落ち込む出来事を私藤原大輔が全部前向きな考えに変えていきます千葉県の白柳さん40分歩いて回転寿司屋さんに行ったらラストオーダーを2分過ぎていて入れませんでした前向きにしてくださいいやこれさあのあ,あるあるだよね俺前向きにしたい気持ちもあるけどあと俺ねいっつもなんでそれや,やんないんだよってなんか学ばないな自分って思うとこがあるんだけど例えば急にうん仕事が巻いたとかあ、明日休みだとか、なった時になんか、その時に、あ、あそこのあれ食べたいなとかって急に思う時があるの。その、要は、ま、前の日とかにさ、明日休みですって急に分かることもあるし、明日ちょっと入り時間がずれて、夕方からになりますとかなった時に、あ、じゃあお昼、とか午前中空いてんな、昼空いてんなってなると、なんか急に夜、あ、明日お寿司食べたいなとか、うん、なんか、そうで、中華食べたいなとかってなって、それを思って寝ると、もう朝起きたらもう絶対それを食べようというなんか気持ちになるの。その、だから多分強く思いすぎるから、なんか違ったものを食べるときに、その、やっぱ違うになっちゃうぐらいなんだけど。で、その時にさ、あの、歩いて、じゃあ俺も久しぶりに、ちょっと歩いて、お店行こうとか、か運動がてら、って言ってさ、まあ、じゃあ1時間とか歩いて行くじゃん。あの、定休日なんだよね。<笑>なんかもう、子供じゃないんだから、もうむしろ前日の夜から、あ、明日あそこのお店行こうってなったら、あ、やってるかなをそこで一回30秒でも考えて打てば
、そこで判断できてたじゃん。で、お店歩いていくじゃん。で、定休日でしょ。で、えってなって。でももうそれ食べたいじゃん。で、嘘ってなって。どうしようってなって。で、その周りに別に時間潰すところも知らないし、俺。えっ、ー、つってそのままあの、帰り、タクシーで家帰ってさ。<笑>でも、仕事夕方じゃん。だから家でなんか何食べようかなつって。もう一回外出てさ。だから帰る前になんか買ったりとかして、まあ、家でちょっとカフェでもいいしなんか買って食べるかっつって、食べて。で、その日夕方でしょ家でなんかあと2時間ぐらい時間のよ。なんか中途半端な。だから2時間の何しようかなみたいな。<笑>なんかそういうのある。これさ、やっぱ調べようってことだよね。ラストオーダー何時。だから営業時間で見ちゃダメなんだ、多分ね。22時ってなったら、あ今21時50分だ。よし、行けると思って。じゃ、こっから歩いて10分弱だから、ギリ2分前ぐらいに着くかなと思って行ったら、だから、ラストオーダーは、何時ってことだね。もう21時45分で来ちゃってるかもしれないし。もう俺もあるよ。これ調べよう。俺も調べるように頑張ります。で、これ、年何回やってんだってやってんだよ、これ。<笑>えー、東京都、かなこさん。えー、私は、大助たん18年目の26歳です。先日、家族と旅行に行って、久々に母と妹と同じ部屋で寝たら、翌朝、いびきがひどかったと言われました。太ったって言われるよりショックでした。大介くん、前向きにしてください。あー。これさ、あの、子供の頃ね。子供の頃の、なんか記憶だと、なんかおじさんしか俺いびき書かないと思ってたの。自分の父がさ、いびき書くから、子供の頃からその、父になった人ってか、おじさんしか書かない独特なものなのかなって思って、したら、あの、まあ、家族で住んでてさ、実家とかで。で、だから次男がいびき書く、いびき書いてさ、あ、なんか、こんな年齢若くても書くんだなって思ったの。で、なんかよくよく聞くとやっぱ女性も書くじゃない。子供心になんかね、すごい、あの、ちょっと衝撃だった、その、女性も書くんだ、いびきっていう。でも今は、全然、なんとも思わないけど、多分俺もいびき書いてるだろうし、で、ちょっと旅行で言うとさ、あの、今までは、まあ俺家族でよく旅行行くから、なんていうの、広めの一部屋に、まあみ、みんなで泊まるみたいな。それが寝室が近ければ、別にそれはそれでいいんだけど、なんか、次男のいびきうるさすぎて、俺、ね、寝れないの。だ結局さ、<笑>旅行中にどんどんどんどん寝れなくなってって。でも次男は、旅行の最中にこうテンションガーって上がってくるじゃん。でも俺、旅行行く、行った日が一番高くて。なんか、寝れてるからさ。<笑>でも、いびきすごい人すごいじゃん。だ寝れないから。で、俺耳栓とか買ってさ。で、普段耳栓しないじゃん。で、なんか、耳がポッて膨らんでさ、なんか耳違和感ある状態っていうのだけでもなんか寝れないし、うわーっと思って、でも、あ、これ、もう、あ、なんか寝れそうって時あんのよ。耳栓してても。で、なんか静かだし、あ、これ寝れるかも、あ、あ、これ落ちそうって時なんか、クーとかって言うじゃん。で、今かよみたいなので、もう、<笑>とか、ちょっと寝返り打って、右を下にしたら、なんか右の、耳栓がなんかちょっとぐちゅぐちゅってなって、一回それ外して、もう一回入れたいけど入んないじゃん。なんか細くして。そういうのもあったから、あの、今年の<笑>、あの、旅行行った時から、あの、もう部屋分けようつって。か、寝室はもう遠く。で、扉が何枚かもある。絶対音がしない。でもリビングでみんなでご飯食べれるとか、そういうところにしました。あの<笑>、<笑>宿泊スタイルを。俺ギリまでちょっと我慢したけど、あと自分ももし書いてるだろうから、その、なんか迷惑になると嫌だから、もう寝るときは別にしようっていう。だからこれもう別にした方がいいよ。なんかショックだしね。えー、東京都、砂助さん。えー、妊娠して7ヶ月が経った頃、病院から性別は知りたいですかと聞かれました。私は知りたかったのですが、主人をはじめ両親も知りたくないというので、まだいいですと返事をしました。次の検査時。診察室に入ると先生が、はい、すなすけさん、えー、っと、男の子だっけと話し始めました。後ろに立っていた看護師さんの顔色が変わり、先生、丸日です
。と一言。<笑>その後、しらーっと診察が始まり、そのまま終わりました。<笑>今では笑い話になっていますが、当時は一人で秘密を抱えるのがとても辛かったです。今更かもしれませんが、藤谷君前向きにしてください。これあるよね、この情報共有のなさでの事件ね。すごい嫌だな。<笑>なんかこのでもなんていうかさ誰が悪いってわけじゃないけど起きちゃうこの出来事ねだって看護師さんが先に言えてればよかったっていうのも一つあるし先生も「あこれ次の方言っていいんだっけ?」って確認すればよかったしもしかしたら本人も入った時に「先生言わないでくださいね」って言,言えたらっていういろんな可能性があるじゃん。だから自分がこう例えばあなんか人と喧嘩した時とかにとかなんかこう言い合いになった時にあの絶対俺悪くないわって俺は思わないようにしてて1ミリでも自分に可能性てか原因絶対あるなってとかあの時にもしうん何かこうあの、まあ、喧嘩だけじゃなくてなんかハプニングとか起きた時になんかその人を責めるとかっていうよりはいやなんかもしかしたらちょっと寸前に確認できたかもしれないなとかってあるじゃん、その、振り返ると。大丈夫とか聞けるか、あ、俺ここやるよって言えてた可能性あるなって思うと、やっぱ絶対自分もなんか責任あるっていうか、こういうのあるなやっぱ確認だよね、何事もね。だからそのサプライズとかさ、あるじゃん、その友達のとかさ。あれ、もう聞き出したとかさ。ね。その人に言ってあげれてればよかったのにとか、あと、よくあるのが、あの、プレゼントをみんな同時で渡すって、なんか言ってたけど、その子は、なんか、その LINE グループに偶然入っていない子で、なんか、仕事終わりとか別現場後に来て、あいとーつって、これ T シャツとかって、今日 T シャツ縛りでとかってなった時に、<笑>あ、ごめんごめんごめんごめんみたいな、もう、もうなしにならないみたいな。<笑>確認だよね。あるあるだよ。さあ、こんな感じで最近落ち込んだことついてないことを送ってください。受付メールアドレスは、ガヤアットマーク 1242.com、GAYA アットマーク 1242.com。あなたの後ろ向きを藤谷が全部前向きにします。この後は、あなたに代わってありがとうです。ラジオを聴いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか会社や商品の名前をもっと知ってほしい新商品サービスを宣伝したいそんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧くださいサイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM などさまざまな企画を掲載しています広告のお仕事をされている方も大歓迎今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください来週の日本放送ラジオリビングはスペシャルリビング夏の大感謝祭日立最新型エアコン白熊くん18金騎兵ネックレス純金ダイヤモンドペンダント松阪牛の大判切り落としと豪華商品が勢ぞろい来週のスペシャルリビングをお聞き逃しなく東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ続いてはこちらですあなたに代わってありがとう言えなかったありがとうの気持ちを僕藤ヶ谷大輔があなたに代わって思いを届けます大阪府明美さんもうすぐホタルの季節ですねこの季節になると祖父を思い出します初孫だった私をとても可愛がってくれました大好きでした。毎年この時期になると、バイクの後ろに私を乗せて、ホタルを見に連れて行ってくれました。初めて見た幻想的なホタルの光に感動したことを今でも覚えています。私の花嫁姿を絶対見ると言っていた祖父ですが、残念ながらその夢は叶いませんでした。その後も、毎年ホタルを見に行っていますが、飛び交うホタルの中に祖父がいるような気がして温かい気持ちになります。頑張れよと言われているような気がして前を向けます。おじいちゃん
。たくさんの素敵な思い出をありがとう。たくさんの愛情をありがとう。今年は私の子供。おじいちゃんにとってのひ孫と一緒にホタル見に行くね。待っててね。あの自分の場合さちょっと、まあ、ホタルとは違うけど中2ぐらいやったかなあの父方のさ要は俺にとってのじいちゃんが亡くなった時にさ親戚が集まった時かな,なんかばあちゃんとか言ってたのかな,なんか一番星ってあるじゃん星空見ててなんかあの一番光ってんのはなんかじいちゃんだみたいな話をなんかしてたんだよねもちろんそんなことはないってまあ、中学生だからもう分かってはいるけど心の拠りどころっていうか分かる俺もそれなんかちょっと思ったもんそのあなんか頑張んなきゃなっていうかあの見ててくれてんだなみたいないまだになんかその感覚はあるそのあれからずっと空を見て一番星見てじいちゃんってことはまあ回数的にはすごく少ないけどなんかあるわ。うん、だかからこのホタルを見てとか思い出とかで今になってっていうか今この年齢でなんかもしじいちゃんばあちゃんいたらなんか聞きたい話いっぱいあるんだって思うんだけどもうかなわないじゃんね教えてもらったこともいっぱいあったしもっと教えてもらいたかったなって連れてってほしい場所もあったしなんか連れて行きたい場所もあったしでもこのなんか色褪せない思い出っていいよねきっとこれから。なんかこういう見に行く場所とかがなんか減ってっちゃうのかなでもこういうの大事ですよね本当にねえお送りしたのはキスメフット2で棚ごっころでした今お乗りのあなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店わかりますか知りたいけどすぐにはわからないでしょとお思いの方実は簡単にわかる方法があるんですそれが車たかし車高たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイトたった1分あなたの車の情報を入力すれば大手買い取り店から近くの買い取り店など最大10社の査定額が無料で届きます比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる買い取り店によってなんと平均18万8000円も買い取り額に差があるんです車を高く売りたいなら車高たかしで検索ポール・マッカートニー写真展世界を席巻した60年代のビートルズをポール自身が撮影した貴重な写真およそ250点を展示7月19日金曜日から六本木ヒルズ森タワー東京シティビューで開催詳しくはポール・マッカートニー写真展で検索藤川大介ピースフルデイズエンディングでございます、えー、キスマフット2からのお知らせですニューアルバムシノプシスが発売中ですそして去年10月からの全国アリーナツアーがブルーレイ DVD となります。8月7日発売です。フォーディアライフよろしくお願いいたします。番組ではメールをお待ちしております。コーナーは普通歌、青春の教科書、全部前向きにします。若者言葉、ニューエラと私、同窓会、参加できるものがあればぜひメールを送ってください。特に青春の教科書を待っております。青春っぽければ全部 OK でございます。宛先はガヤアットマーク 1242.com、GAYA アットマーク 1242.com、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。普通のお便り、曲のリクエストもお待ちしております。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷大介でした。また来週、バイバイ。この後は中井正宏さんの番組、オンオンエアです。中井さん、いよいよ東京ドームでのコンサートです。7月5、6、7、となります。あ、もちろん伺っております。お忍びで5、6、7ですね。えー、挨拶は、なしですぐに帰られる。受けたまりました。本当にありがとうございます。日本放送ラップ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ態度はすかさず耳をすますブースで会話に花を咲かす神奈川埼玉栃木に群馬俺ペゼは千葉たくさんのウエスナー盛り上げ聞いたアクセル全開常に外したるみたいよ毎週土曜日夜11時半ソーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル
回さちょっと、まあ、ホテルとは違うけど中2ぐらいやったかなあの父方のさ要は俺にとってのじいちゃんが亡くなった時にさ親戚が集まった時かな,なんかばあちゃんとか言ってたのかな,なんか一番星ってあるじゃん星空見ててなんかあの一番光ってんのはなんかじいちゃんだみたいな話をなんかしてたんだよねもちろんそんなことはないって、まあ、中学生だからなんもう分かってはいるけどでも心のよりどころっていうか分かる俺もそれなんかちょっと思ったもんさあなんか頑張んなきゃなっていうかあの見ててくれてんだなみたいな。未だになんかその感覚はあるそのあれからずっと空を見て一番星見てじいちゃんってことはまあ回数的にはすごく少ないけどなんかあるわ、うん、だからこの「蛍を見て」とか「思い出」とかで今になってっていうか今この年齢でなんかもしじいちゃんばあちゃんいたらなんか聞きたい話いっぱいあるんだって思うんだけどもうかなわないじゃんね教えてもらった。こともいっぱいあったしもっと教えてもらいたかったなって連れてってほしい場所もあったしなんか連れて行きたい場所もあったしでもこのなんか色褪せない思い出っていいよねきっとこれからなんかこういう見に行く場所とかがなんか減ってっちゃうのかなでもこういうの大事ですよね本当にねでお送りしたのは「キスメフット2」で「棚心」でした今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買い取り店によってなんと平均18万8000円も買い取り額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索ポール・マッカートニー写真展。世界を席巻した60年代のビートルズをポール自身が撮影した貴重な写真およそ250点を展示。7月19日金曜日から六本木ヒルズ森タワー東京シティビューで開催。詳しくはポール・マッカートニー写真展で検索藤川大輔ピースフルデイズエンディングでございます、えー、キスマフット2からのお知らせですニューアルバムシノプシスが発売中ですそして去年10月からの全国アリーナツアーがブルーレイ DVD となります8月7日発売ですフォーディアライフよろしくお願いいたします番組ではメールをお待ちしておりますコーナーは「ふつおた」青春の教科書全部前向きにします若者言葉ニューエラと私同窓会参加できるものがあればぜひメール送ってください特に青春の教科書待っております青春っぽければ全部 OK でございます宛先はガヤアットマーク 1242.com GAYA アットマーク 1242.com 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります普通のお便り、曲のリクエストもお待ちしております。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷大輔でした。また来週、バイバイ。この後は中井正宏さんの番組、オンオンエアです。中井さん、いよいよ東京ドームでのコンサートです。7月5、6、7となります。あ、もちろん伺っております。お忍びで5、6、7ですね。えー、挨拶は、なしですぐに帰られる。受けたまりました。本当にありがとうございます。JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ態度はすかさず耳を澄ますブースで会話に花を咲かす神奈川埼玉栃木に群馬レペゼは千葉たくさんのレスナー盛り上げ聞いたアクセル全開常に外したレミッター Yo 毎週土曜日夜11時半 SONZ のオールナイトニッポンサタデースペシャル